தேசபக்த ஸ்ரீ டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் ஸ்ரீ டிவியின் செய்திகள் சிந்தனைகள் நிகழ்ச்சிகளை இப்போது ஸ்பாட்டிஃபை ஆப்பில் உள்ள போட்காஸ்டிலும் கேட்கலாம் என்ற மகிழ்ச்சியான செய்தியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இன்று சிந்திக்க இருக்கக்கூடிய செய்திகள் குறித்து முதலில் பார்ப்போம் சிபிஐக்கு மாநில அனுமதியின்றி விசாரிக்கும் உரிமையை ரத்து செய்தது தமிழக அரசு செந்தில் பாலாஜி ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதி பாதித்தது ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட அறுவை சிகிச்சைகள் சமூக வலைதளத்தில் கார்ட்டூன் பதிவிட்ட தூத்துக்குடி பாஜக நிர்வாகி செல்வபாலன் கைது பொது சிவில் சட்டம் கருத்து கோருகிறது ஆணையம் ஜாதி வேற்றுமைகளை களைய துறவியர் பேரவை தீர்மானம் ஸ்ரீ டிவியின் உண்மை நின்றிட வேண்டும் என்ற உரத்த சிந்தையோடு நான் உங்கள் நா பாஸ்கரன் இன்றைய செய்திகள் குறித்து சிந்திக்க நம்மோடு அரங்கத்தில் இணைந்திருப்பவர் மூத்த பத்திரிகையாளரும் ஒரே நாடு வார இதழின் ஆசிரியருமான திரு ராம நம்பிநாராயணன் அவர்களை ஸ்ரீ டிவி நேர்கள் சார்பாக இனிதே வரவேற்கிறேன் வணக்கம் சார் வணக்கம் பாஸ்கர் நமக்கு தெரியும் சார் இந்த சென்ட்ரல் அப்படிங்கிற வார்த்தை மத்திய அப்படிங்கிற வார்த்தை நேஷ்னல் அப்படிங்கிற வார்த்தை எல்லாமே ஒரு குறிப்பிட்ட கட்சிக்கு அலர்ஜியாகவே இருக்கிறது நீட்டை எதிர்ப்பாங்க நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசி அப்படின்னா அதை எதிர்ப்பாங்க இப்போ சிபிஐ சென்ட்ரல் பியூரோ இன்வெஸ்டிகேஷன் அப்படிங்கக்கூடிய அந்த தனித்து இயங்கக்கூடிய ஒரு அந்த அமைப்பையுமே இப்போ அவங்களுக்கு கண்டா பிடிக்காம போயிடுச்சு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இப்போ அவங்க அந்த சிபிஐ அந்த அமைப்பு வந்து மாநில அரசின் முன் அனுமதியின்றி எந்த கேசையுமே விசாரிக்க கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு அரசாணைய வெளியிட்டு இருக்காங்க இவ்வளோ அவசர அவசரமா ஒரு அரசாணைய இந்த அரசு வெளியிட்டு இருக்கு செந்தில் பாலாஜி அப்படிங்கக்கூடிய அந்த அமைச்சர் அவரை பாதுகாப்பதற்கா இல்ல எதுக்குன்னு தெரியல அந்த அமைச்சர் அவ்வளோ வல்லமை பொருந்தியவரா அப்படிங்கறதும் நமக்கு தெரியல இப்போ திமுக அரசு வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு அரசாணையை வெளியிட்டு இருக்காங்க இத பத்தி நீங்க எப்படி சிந்திக்கிறீங்க சார் கருணாநிதி ஆட்சியில அறிவாலயத்துல ஒரு தளத்துல ரைடு நடந்துட்டு இருக்கும் போது இன்னொரு தளத்துல பேச்சுவார்த்தை நடத்தி கொண்டிருந்தார் அப்போ கூட இவங்க சிபிஐ எங்களை கேட்காம உள்ள வரக்கூடாதுன்னு சொல்லல பேச்சுவார்த்தை நீங்க சொல்றது கட்சியோட கூட்டணியை சொல்றீங்க கூட்டணி காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை நடத்துக்கு எந்த காங்கிரஸ் கனிமொழியையும் ராஜாவையும் உள்ள தூக்கி போட்டதோ அதே காங்கிரஸ் கூட பேச்சுவார்த்தையும் நடத்தி கொண்டிருந்தார்கள் காரணம் என்னன்னா இவங்க காங்கிரஸை வந்து ஒரு டேஞ்சரா பார்க்கல அதாவது அவங்களுக்குள்ள சொத்து தகராறு தண்டையை தவிர இவர்கள் பேச ஒன்றியம் என்பதையும் அவர்கள் ஒத்துக்கொண்டு அவர்களும் இன்றைக்கி பிரிவினை கட்சியாக பேசுகிறனால அவர்கள் வந்து காங்கிரஸை ஒரு ஐடியாலஜிக்கல் டேஞ்சராக பார்க்கவில்லை இன்றைக்கி பாரதிய ஜனதா கட்சியாக கருத்தியல் ரீதியாக பயங்கரமாக அவங்க பார்க்குறாங்க ஆனால் கருத்தியல் ரீதியாக பயங்கரமாக பார்க்கிறார்கள் என்றால் கருத்தியல் ரீதியாக இவர்கள் எங்கே நிற்கிறார்கள்னு என்ற ஒரு கேள்வி வருகிறது நீங்கள் நான் மத்திய அரசை வந்து ஒன்றிய அரசு தான் என்று சொல்லுவேன் எத்தனை முறை மாநிலாலும் சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு முதல்வர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்திக்கு முன்னால் இருபத்தொன்று வரைக்கும் முன்னால் வரைக்கும் அந்த வார்த்தையை உபயோகப்படுத்தவே இல்லையே இப்போது நீங்கள் கேட்டீங்க நீட்டை எதிர்க்கிறார்கள் இப்போ நான் நேற்று ஒரு நீட் ரிசல்ட் வந்திருக்கு அந்த நீட்டு ரகசியத்தை தெரிந்தவர் நீட்டை ரத்து செய்திருந்தால் தமிழ்நாட்டினுடைய பெருமையை உலகத்துக்கு தெரியாமல் தமிழ்நாடு இந்தியாவுக்கு தெரியாமல் போயிருக்கும் பத்தில் நாலு இந்தியாவுக்கு தெரியாம இந்த செந்தில் பாலாஜியை பற்றி இன்றைக்கி ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னால் வீடியோ விட்டுருக்கக்கூடிய முதல்வர் செந்தில் பாலாஜி அதிமுகவில் இருக்கும்போது என்னெல்லாம் பேசினார் செந்தில் பாலாஜியை பற்றினார் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால் அண்ணாமலை வீடியோ போட்டிருக்கார் அந்த வீடியோவை முதல்வர் ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ பேசியிருந்தால் பரவாயில்ல இல்லை அதுக்கு ஒன்று இதுக்கு ஒன்று அதுக்கு ஒன்று இதுக்கு ஒன்று இன்றைக்கி செந்தில் பாலாஜி திமுகவுக்கு போனதுனால பரிசுத்தம் ஆகிட்டாரா ஏன்னா 
இன்னைக்கு இந்த அமலாக்கத்துறை கேஸ் என்பது திமுக போட்ட கேஸ் எதிர்கட்சியாக இருந்தபோது எதிர்கட்சியா இருக்கும் போது அதனால இதில் சொல்லுவதற்கு ஐயோ அமலாக்கத்துறை செந்தில் பாலாஜியை நெருக்குகிறார்கள் சார் நீங்க தானே சார் கேஸ் போட்டீங்க அப்படின்னு கேள்வி நானும் கேட்கலாமா இல்லையா சரி தலைமை செயலகத்தில் போய் ரெய்டு நடந்துட்டுங்கிறாரு எங்க ராமோகன் ராவ் தலைமைச் செயலாளராக இருக்கும்போது நடந்த ரைட நீங்க என்ன பேசுனீங்க உங்களுக்குன்னா ஒன்று அடுத்த ஆளுக்குன்னு ஒன்னா அது கிடையாது இல்லை இது அடுத்த விஷயம் இப்போ இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாரு எனக்கு வேடிக்கையாக என்ன இருக்குன்னா ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டு கொடுக்குறாரு இவர்களெல்லாம் பாஜக அரசு சார் ஒன்று ஞாபகத்தில் வச்சுக்கங்க மோடியை நீங்கள் என்ன வச்சு கண்டு பண்ணினீங்கன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் மோடி முழுவதாக சீஃப் மினிஸ்டராக இருந்து கொண்டு சிபிஐக்கு முழு ஒத்துழைப்பு கொடுத்தார் அவர் அன்னைக்கு என் ஸ்டேட்டில் சிபிஐ விசாரிப்பதற்கு என்ன கேட்காம வரக்கூடாதுன்னு சொல்லவே இல்லையே அமித்ஷாவை நீங்கள் ஸ்டேட்டை விட்டு வெளியில் அனுப்பினீங்க அப்போ கூட மோடி என் ஸ்டேட்டுக்குள்ளே சிபிஐ வரக்கூடாதுன்னு சொல்லலையே பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆளும் மாநிலங்கள் குஜராத் மட்டும் இல்லை காங்கிரஸ் கட்சி ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வரைக்கும் இருந்த காலத்தில் எத்தனையோ கேஸ் இருந்தது சிபிஐ எங்கள் மாநிலத்துக்குள்ளே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லலையே முன் அனுமதி வாங்கணும்னு எந்த மாநிலமும் சொல்லலை எந்த மாநிலமும் சொல்லலை இப்போ கூட ராஜஸ்தான் காங்கிரஸ் மாநிலம் சொல்லியிருக்கு எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கு ராஜஸ்தான் சொல்லியிருக்க கூடாது ஒரு ஆறு மாநிலங்கள் சொல்லியிருக்காங்க பாக்கி உள்ள எந்த மாநிலங்களுமே காங்கிரஸோ பிஜேபியோ ஆளும் மாநிலங்கள் கிடையாது காங்கிரஸ் இன்னைக்கு பிரிவினை கட்சியாக போயிட்டு தான் அதே நாள் ராஜஸ்தான் வருது இன்னும் சில மாநிலங்கள் வந்தாலும் வரலாம் கேரளம் இருக்கு அதில் ஆமாம் கேரளம் வந்து காங்கிரஸ் இன்னைக்கு கம்யூனிஸ்ட் தான் இருக்கு வெஸ்ட் பெங்கால் இருக்கு பஞ்சாப் இருக்கு மிசோரம் இருக்கு மிசோரம் இருக்கு தெலுங்கானா இருக்கு தெலுங்கானா இருக்கு நீங்கள் மிசோரத்தினுடைய பிரச்சனை என்ன செப்பரேட்டிஸ்ட் தெலுங்கானாவில் உள்ள பிரச்சனை என்ன ஆம் ஆத்மிக்கும் அவங்களுக்கும் உள்ள அந்த சாராய கேஸு தொடர்பு அது மட்டுமில்ல ஜம்மு காஷ்மீர் பிரிவினையை ஆதரித்து பேசினவர் கவிதா சந்திரசேகர ராவனுடைய பொண்ணு ஆம் ஆத்மி பிரிவினையை ஆதரிக்கக்கூடிய ஒரு கட்சி மிசோரம் அப்படித்தான் டெல்லி அப்படித்தான் தெலுங்கானா அப்படித்தான் வெஸ்ட் பெங்கால் அப்படித்தான் கேரளாவும் அப்படித்தான் இதெல்லாம் இந்திய ஒன்றியத்தோடு அதை அவங்க சொல்கிற ஒன்றியங்கிற வார்த்தையை சொல்கிறேன் ஒன்றுவதற்கு தயக்கம் காட்டக்கூடியதுனால ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே கொள்ளை எடுத்து இப்போ சாரதா சிஃபன் கேஸ் என்ன கேஸு இப்போ ஏன் சரி இதே குதி தானே குதிச்சாங்க மம்தா இப்போ ஏன் திடீர்னு அடங்கி போயிருக்காங்க ஸ்டாலின் இன்னைக்கு குதிச்சிருக்காருல இன்னும் ஒரு ரெண்டு வாரத்தில் எப்படி அடங்கி போகிறாருன்னு பார்ப்போம் போன தடவை மார்ச் எட்டாம் தேதி பிரைம் மினிஸ்டர் வந்தபோது மார்ச் பண்ணி வரிசையாக நின்னவங்க இவங்கிறத நான் ஏற்கனவே இதே ஸ்டி டிவியில் சொல்லியிருக்கிறேன் ஆகையினால் இந்த வீரம் இவருடைய எமர்ஜென்சியில் இவர்கள் வீரத்தை எல்லாம் நாங்கள் பார்த்தாச்சு எமர்ஜென்சியில் ஒன்றுக்கு போகாத திமுக காரனே கிடையாது அதை நாங்கள் பார்த்தாச்சு எப்படி இருந்தாங்கன்னு தெரியும் அன்றைக்கு ஒன்றுமே இல்லாமல் இருந்த ஜன்சங் ஆர்எஸ்எஸ் தமிழகத்தில் அவங்க பார்த்த வேலையில் நூறில் ஒரு ஓடு ஒரு அளவு வேலை கூட திமுக பார்க்கல ஆனால் மிஸா மிஸா அப்படின்னு போர்டு போட்டுப்பாங்க இல்லை இப்போ கூட ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி முதல்வர் ஒரு பேட்டி கொடுத்துருக்காரு அதுலேயுமே வந்து திமுகவை சீண்டி பார்க்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சார் திமுகவை எங்கே சார் சீண்டினாங்க அவங்க செந்தில் பாலாஜிங்கிற ஒரு தனி நபர் தூக்கி உள்ள போட்டிருக்காங்க அவர் உங்க கட்சி என்ன அவர் என்ன உங்க ஐடியாலஜியை ஏற்றுக்கொண்டவரா இல்லை அதுதான் போ பொதுமக்களிடையே இருந்திருக்கிற கேள்வி இல்லைனா அவர் என்ன கலைஞரோடு கை கோர்த்தவரா திராவிட இயக்கங்களை மேடைதோறும் பறைசாற்றியவரா பெரியாரின் மண்ணில் இருந்து வளர்ந்து வந்தவரா அப்படிங்கிற பல்வேறு விதமான கேள்வி கேட்கிறாங்க ஏன் திமுக மொத்த அமைச்சரவையும் இவ்வளவு முக்கியத்துவம் அவருக்கு கொடுக்கிறது சார் நேற்று அண்ணாமலை அழகா அவர் அறிக்கை கொடுத்திருக்காரு சார் கனிமொழி கைதான போது கூட இத்தனை பேர் அவங்கள போய் பார்க்கல உதயநிதி போய் பார்க்குறாரு சபரீசன் போய் பார்க்குறாரு இன்னும் கனிமொழி போய் பார்க்கல நினைக்கிற பார்க்கலாம் பார்க்கல ஆனால் எல்லா ஸ்டாலின் வரைக்கும் போகிறாரு எம் சுப்பிரமணியம் வரைக்கும் போகிறாரு அப்படி என்ன செந்தில் பாலாஜி சாதிச்சு விட்டார் சார் அமித்ஷா வராரு சார் நாட்டினுடைய உள்துறை அமைச்சர் கரண்ட்டு கட்டாரு நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் தானே அந்த துறைக்கு மினிஸ்டர் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் 
இந்த நாட்டுக்கு அவ்வளவு சேவை பண்ணவர் ஒரு முந்நூற்றி எழுபது எடுத்து இந்த நாட்டினுடைய ஒற்றுமைக்கு நல்ல ஒரு வேலை பண்ணியிருக்கிறாரு அயோத்திய விஷயத்தை சமரசம் பண்ணியிருக்கிறார் இன்னும் என்னெல்லாமோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட அமைச்சர் உனக்கு தேசபக்தின்னு இருந்திருந்தா இதை நீ செய்திருக்க மாட்டேயே சரி நீ செய்யலை அந்த கரண்ட் கட்டு யாரோ பண்ணிட்டாங்க குறைந்தபட்சம் ஒரு வருத்தமாக தெரிவிச்சிருப்பியே வருத்தம் தெரிவிக்கலை குறைந்தபட்சம் அந்த அதிகாரி மீது ஒரு நடவடிக்கையாவது எடுத்திருப்பியே இந்த மண்ணில் ஏற்கனவே நாங்கள் எங்களுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் இழந்திருக்கிறோம் அவர் பேர் ராஜீவ் காந்தி இன்னொரு ஆளை யாரும் இழக்க தயாராக அப்போ இந்த செந்தில் பாலாஜி என்கிறால் திருட்டு தொழில் தவிர என்ன பண்ணியிருக்காரு தேசத்துக்கு என்ன பண்ணியிருக்காரு இல்லை ஒரு கொள்கை ரீதியாக நாத்திகமான பேசிட்டு நான் என்ன சொல்கிறேன் கொள்கை ரீதியாக இருக்கக்கூடிய ஆள் அது கம்யூனிஸ்டாக இருக்கட்டும் திமுகவாக இருக்கட்டும் திகாவாக இருக்கட்டும் அவர்களை மதிக்கிற அளவு கூட இவர் மதிக்க முடியாது காசு தவிர என்ன பண்ணதுலேயே கட்சி கட்சி எத்தனை கட்சி மாறி இருக்கார் இவர் இவர் என்ன பெரிய தியாகியா என்ன சொன்னார் பதினோரு மணிக்கு பதவி ஏற்றால் பதினொன்று அஞ்சுக்கு நீங்க போய் மண்ணல்லாம் மண்ணல்லாம் கொள்ளக்காரன் தானே கொள்ளக்காரனுக்கு ஏன் அடிபடி வச்சுட்டு இருக்கீங்க கேட்கறேன்னா அவர் லிஸ்ட் நீங்க சொன்ன அந்த முதலமைச்சருடைய லிஸ்ட் அந்த லிஸ்ட்ல இருக்கிற எல்லாம் கொள்ளக்காரங்க கொள்ளக்காரங்க மேல நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடாதுன்னு என்ன நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கு தான் இருக்கு அதாவது மோடி டிமானிட்டைசேஷன் வந்த உடனே எல்லாரும் என்ன 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 என்னன்னு கேட்டாங்க அப்போ அவர் சொன்ன ஒரே கேள்வி நீங்கள் என்ன லஞ்ச லாபண்யத்தை நான் கட்டுப்படுவேன்னு நினச்சதை கட்டுப்படுத்துவேன்னு நினச்சிதானே என்ன பிரைம் மினிஸ்டர் ஆக்கினீங்க அப்போ இதை பண்ணும்போது ஐயோ ஐயோன்னு ஏன் சொல்கிறீங்க எல்லாரையும் மாதிரி நானும் அதெல்லாம் கட்டுப்படுத்துவேன்னு சொல்லிட்டு என் சென்னியூர் முழுக்க ஒன்றுமே பண்ணாமல் போகணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா அதுக்கு இந்த அரசாங்கம் இல்லைங்க நீங்கள் ஊழலில் தூக்கி போட்டீங்க ஊழலில் தூக்கி போட்டீங்கன்னு சொல்கிறீங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆளுநர் மாநிலத்தில் ஊழலை பற்றி நீங்கள் பேசுங்க இல்லை எட்டு ஒம்பது வருஷம் ஆச்சு மத்திய ஆட்சியில் ஊழல் நடந்தது அப்படின்னா யாரோ ஒரு மினிஸ்டரை பற்றி பேசுங்க ஊழலை கட்டுப்படுத்துவதற்கும் ஊழல் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதற்கும் முழு அதிகாரம் உரிமை படைத்த ஒரு கட்சி பாரதிய ஜனதா கட்சி மோடியினுடைய அரசு ஏன்னா அது மோடியினுடைய அரசாங்கம் அப்படி ஊழல்களை தன்னுடைய அமைச்சரவையில் வைத்துக் கொள்ளவில்லை அதனால் ஊழல் சாம்ராஜ்யத்தில் இருக்கிற ஆளுக்கு இந்த பயம் வர்றதில் எனக்கு எந்த கேள்வியும் எந்த சந்தேகமும் இல்லை உங்கள் கேள்விக்கு என்னுடைய பதில் இது தொடரத்தான் செய்யும் அப்படிங்கிறது தான் செந்தில் பாலாஜி சீக்கிரத்தில் உள்ளே போவார் அப்படிங்கிறது இப்போ இருக்கிறதுல இன்னும் எவ்வளோ நாள் இருப்பார் இப்போ இருபத்தெட்டாம் தேதி வரை கொடுத்துருக்காங்க நீதிமன்ற காவல் கொடுத்துருக்காங்க நீதிமன்ற அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ நாள் போகிறாரு ஆறு மாதமா பன்னெண்டு மாதமா அப்படிங்கலாம் பின்னால் சார் இப்போ இதில் இந்த சிபிஐ அனுமதி இல்லாமல் அப்படிங்கும் போது இனிமே வந்து சிபிஐ எப்படி இவங்க அப்ரோச் பண்ண போறாங்க இதை தடுத்ததுனால இனிமே இவங்களுடைய பாதுகா அமைச்சரவையே பாதுகாப்பா இருக்கும்னு இவங்க நினைச்சிடுறாங்களா இப்போ சார் அப்படி இல்லையே அதனால தான் நம்ம தான் அடங்கினது ஏன் அடங்கினாங்க என்ன ஏன் இருக்கு என்ன ஏன் இருக்கு என்ன ஏன் என்ன பில் என்ன இருக்கு சிபிஐ உள்ள வரல சிபிஐ பெர்மிஷன் கேட்டு உங்களுக்கு கொடுக்கலன்னா கோர்ட் கொடுன்னு சொன்னா நீங்க கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லுங்க சிபிஓ சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து மாநில அரசு கூட்டு சிபிஐ அனுமதிக்கு நீ உத்தரவிடன்னு சொன்னால் முடியாதுன்னு சொல்லுவாரா இது எல்லாம் வந்து பேனிக் ரியாக்ஷன் பேனிக் ரியாக்ஷன் என்ன நீங்க செந்தில் பாலாஜி கூட முதல்வர் இருக்கிற அந்த போட்டோவை பார்த்தீங்கனாலே அவர் முகத்தில் களையே இல்லைங்கிறத நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க சித்த முகத்தோடு தான் இருக்கு அப்போ ஏன் உங்களுக்கு இவ்வளோ பிரச்சனை நான் உண்மையிலேயே இன்னைக்கு ஒரு ஒரு ரொம்ப சிறந்த ஒரு அரசியல் விமர்சகர் அவர் சொல்லியிருக்காரு கருணாநிதி இருந்து இருந்தால் செந்தில் பாலாஜி இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்க மாட்டார் எதிர்கட்சியிலேருந்து வரக்கூடிய ஆளை எங்கே வைக்கணும்னு அவருக்கு தெரியும் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கார் எப்படி சார் அவர் வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து நம்பர் டூ மாதிரி ஆகிட்டார் எனக்கு புரியலையே அந்த குடும்பத்துக்கே விசுவாசமானவர் அவர் தான் இருக்கார் மூத்த அமைச்சர்களை எல்லாம் தாண்டிட்டு ரேங்க் ஹோல்டர் அவராக தான் இருக்கார் அப்போ இது கொள்ளக்கார குடும்பம் இருக்கும் உங்கள் மேலே எங்களுக்கு சந்தேகம் வரத்தான் செய்யும் ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு கொள்கை இருக்குமானால் அந்த கொள்கை இப்படி போனோம் உங்களுக்கு கொள்ளை தான் இருக்குமானால் அவர் கொள்ளும் அவ்வளோதான் அதனால் சிபிஐ இவர் இப்படி வச்சுட்டதுனால ஏதோ ஒன்றும் இந்தியாவுக்கு எதிராக ஒரு ஒரு புரட்சியும் பண்ண முடியாது இவங்க ஏன் வேண்டும் இன்பத் திராவிடம்னு கேட்டவங்க தான் அதுக்கப்புறம் எங்கே போனாங்கிறது தெரியும் 
அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னாங்க பிரிவினைக்கான காரணம் இருக்கிறது ஆனால் அப்படின்னு அடுத்தாப்புல சொன்னாங்க அடுத்தப்பில் எம்ஜிஆர் கட்சி ஆரம்பிக்கும் போது அகில இந்தியன்னு அதில் சேர்த்துக்கிட்டார் இவங்களே திராவிடர் கழகமாக திராவிட கழகமான ஒரு குழப்பம் வந்து தான் பேரையே வச்சாங்க இதெல்லாம் வரலாறு பேசினா அதிகம் நாம் பேசிக்கொண்டே இருக்கலாம் என்ன ஸ்டாலின் கருணாநிதி அளவுக்கு புத்திசாலித்தனமாக இல்லை என்று தோன்றுகிறது கருணாநிதி இருந்திருந்தால் இந்த அளவுக்கு இது போயிருக்காது அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஆகையினால் இதுக்கு ஆபத்து முதல் குடும்பத்துக்கும் இருக்கிறது என்று தான் எனக்கு தோன்றும் இரண்டாவது கேள்வியா இந்த கேள்வியுமே முதல் கேள்வியின் தொடர்ச்சியாகவே அமைஞ்சிருக்கு தற்காலிகமாக தான் அமைஞ்சிருக்கு இதில் என்னென்னா செந்தில் பாலாஜி வந்து அந்த ஓமதூரார் மருத்துவமனையில் அனுமதிச்சிருக்காங்க அப்போ அதனால் அரசு பல்வேறு உயர் அதிகாரிகள் அங்கே இருக்காங்க பெரிய ரிசர்வ் போலீஸ் அங்கே இருக்குது மாநில காவல்துறை அதிகாரிகள் அங்கே இருக்காங்க அமைச்சர் பட்டாளம் அங்கே இருக்குது தினந்தோறும் புறநோயாளிகளே சுமார் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் வந்து அங்கே ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க இது இல்லாமல் இன்பேஷண்ட் ஒரு நானூறு பேருக்கு அங்கே வந்து ட்ரீட்மெண்ட் போயிட்டுருக்கு இதில் வந்து பல்வேறு வகை அந்த மக்கள் வந்து பெருமளவில் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஏன்னா அங்கே இருக்கிற ஹாஸ்பிட்டல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அதுக்கான ஆல்டர்னேட்டிவ் எதுவுமே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணாமல் இருந்திருக்காங்க பல்வேறு உடல் நலிவுற்றவர்களுக்கான அந்த ஸ்கெடியூல் பண்ணியிருக்காங்க ஆப்ரேஷனை அதை எல்லாமே போஸ்ட்போன் பண்ணக்கூடிய சூழ்நிலை வந்திருக்கு இந்த செய்தி எப்படி பார்க்குறீங்க சார் சார் இது அந்த ஹாஸ்பிட்டலை எதிர்பார்த்துருக்காங்க சார் இப்படி ஒரு கேஸ் வந்தால் இதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் அதாவது ஒரு என்ன சொல்கிற ஒரு கலாமட்டி மேனேஜ்மெண்ட் இதுவும் ஒரு கலாமட்டினே வச்சுக்கங்களேன் செந்தில் பாலாஜி உள்ளே தூக்கி வச்சுருக்கிறது கூட ஒரு கலாமிச்சு நான் இன்னொரு வகையில் சொல்லுவேன் இந்த செந்தில் பாலாஜி சாராயத்தை கொடுத்து பலரை கொண்டு விட்டார் ஆற்று மணலில் கொள்ளையடித்து இயற்கையை கொண்டுட்டார் தண்ணி இல்லாமல் இயற்கையில் தண்ணி இல்லாமல் போனதுனால பல கிராமத்தை கொண்டு இவர் உடம்பு சரியில்லாத போய் சேர்ந்தாலும் அங்கேயும் சிலரை கொள்றார் அப்போ இவர் ராசி என்பதை இவர் கொல்ல பிறந்தவரா அப்படின்னு எனக்கு யார் கொல்ல பிறந்தவர்னு எனக்கு தெரியாது இதில் நான் யாரை ஃபால்ட் பண்ணுறேன்னா நிச்சயமாக ஹாஸ்பிட்டல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனும் இல்லை செந்தில் பாலாஜி தான் பண்ணுறார் ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் தான் என்னைக்குனாலும் கைது செய்யப்படுவார்னு தெரியும் அவருடைய அந்த அது உண்மையா பொய்யா இப்போ மெடிக்கல் ரிப்போர்ட் கொடுத்தாச்சு அவருக்கு மூணு பிளாக் இருக்குங்கிறாங்க ஆனால் நீங்கள் அந்த வீடியோ பாலிமரில் அந்த வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் நெஞ்சில் கை வைக்கிறாரு ஒரு பக்கம் முகத்தில் கை வைக்கிறாரு டிஷர்ட் இந்த பக்கம் போகும்போது டிஷர்ட் எடுத்து விடுறார் அது அனிச்சையாக நடக்கக்கூடியது இல்லையா சார் அனிச்சையாக நடக்கக்கூடியதுன்னு எடுத்துக்க முடியாதா இருக்கலாம் அனிச்சையாகவும் நடக்கலாம் அப்போ அந்த வழியிலையும் டிஷர்ட் எடுத்து விட்டாருங்கிற அளவுக்கு ஒரு நினைவு இருக்கு அவர் நினைவு நினைவு அப்படின்னு நினைத்து கொள்ளலாம் அது நடிப்பு என்றும் நினைத்து கொள்ளலாம் எப்படினாலும் நினைத்து கொள்ளலாம் ஆனால் எடுத்து விட்டதை நம்ம பார்த்தோம் அது மட்டும் இல்லைங்க இப்போ இன்னொன்று வந்திருக்கு ஸ்டாலின் போய் பார்க்குறாரு ஸ்டாலின் போய் பார்க்கும்போது அவருக்கு இன்னும் இங்கே ட்ரிப்ஸ் ட்ரிப்ஸ் கொடுத்த மாதிரியோ எந்த இதுவும் இல்லை இந்த இடத்துல தான் ஒன்று இருக்கிறது அவர் ஃபேஸ் மாஸ்க்கு தான் போட்டிருக்காரே தவிர இந்த இது பண்ணும் அதாவது ஒரு மூணு பிளாக் இருந்து அவர் இருந்தால் அவரை எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி அவர் உட்கார்ந்துருக்கிறாரா அவருடைய இதை பார்த்தா இல்லை என்று ஒரு சந்தேகம் இருக்கிறது இப்போ அதனால் அவர் என்ன பண்ணணுங்கிற இப்போ கேள்வி வந்துட்டு இப்போ நம்ம பொறுத்தளவில் ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் உடனடியாக ஓபி பேஷண்ட்டு பத்திரமா வந்துட்டு போகிறதுக்கான ஏற்பாடை பண்ணணும் என்ன இருந்தால் ரெண்டாவது இல்லை இவரை ஒரு வாழலை வச்சு அதுக்கு தனி என்ட்ரன்ஸு தனி இதில் போட்டுட்டு மாற்று ஏற்பாடு மாற்று ஏற்பாடு எந்த ஆப்ரேஷன் நடக்க வேண்டிய எந்த பேஷண்ட்டுகளுக்கும் இதற்காக ஆப்ரேஷனை நிறுத்தக்கூடாது இது வந்து ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் உடனடியாக அடுத்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸுக்குள்ளே தன்னை சரி பண்ணிக்கொள்ளணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா மற்றபடி இது வேணும்னு நடந்த ஒரு விஷயமாக நான் அவங்களுக்கும் ஒரு பேனிக் இருக்கும் எல்லா டாக்டர்ஸுக்கும் உள்ளே வரணும் போகணும் ரெண்டாவது ஒரு ஆப்ரேஷன் நடக்கணும்னா அந்த ஆப்ரேஷனை சேர்ந்தவர்கள் வந்து பார்க்கணும் நடப்பாங்க அவங்கள்ட்ட உற்றார்வோனர்கிட்ட கையெழுத்து வாங்கணும் ஆப்ரேஷனை சொல்லியிருப்பாங்க தேதி சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் ஆப்ரேஷனுக்கு ஒன் ஹவருக்கு முன்னால் தான் டிக்ளரேஷன் கையெழுத்து தான் வாங்குவாங்க அந்த டிக்ளரேஷன் கையெழுத்துக்கு எல்லாரும் வரணும் அதனால் இது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அன்ஃபோர்ஸின் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் இஷ்யூ அப்படித்தான் நான் பார்க்குறேன் உடனடியாக இந்த மாதிரி வந்தால் இப்படியும் நடக்கும் என்பதை சமூகம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் உடனடியாக அந்த ஹாஸ்பிட்டலுடைய டீன் என்ன பண்ணணுங்கிறது யோசித்து சரி பண்ணணும் இது நல்லது இல்லைங்கிறத மட்டும் நாம் சொல்ல முடியும் ஆனால் இதுவே அவர் வந்து அங்கேருந
இன்றைக்கி கேட்டிருக்காங்க இந்த நம்மளுடைய இந்த ஷூட் நடந்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் அநேகமாக செந்தில் பாலாஜிட்டு ஆன்லைனில் விசாரணை வீடியோ கான்ஃபரன்சிங்கில் விசாரணை நடந்து கொண்டிருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் அதில் ஒரு அவருடைய மனைவி ஒரு ஆழ்குணர் போட்டாங்க அது ஒரு ஜட்ஜ் வந்து நான் விசாரிக்க மாட்டேன் விலகிட்டார் ஒரு ஜட்ஜ் சக்தி வேல்கிறவர் அப்போ இன்னொரு ஜட்ஜுக்கிட்ட போகுது என்னுடைய ஆசை என்னென்னா அந்த ஜட்ஜ் ஒரு பத்து லட்சம் ரூபாய் அது ஃபைன் பண்ணும் ஏன்னா என்ன ஆழ்குணர்வு ஒரு குற்றவாளிக்கு என்ன ஆழ்குணர்வு ஏன்னா இந்த கேஸ் என்ன கேஸனுடைய ஹிஸ்ட்ரி தெரிஞ்ச யாருமே இதில் வருத்தப்படுவதற்கு ஒன்றுமே இல்லை யா பத்திரமாக தான் இருக்காங்க அந்த ஆள் இல்லை இதுலேருந்து ஒரு கேள்வி கேட்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் சார் இப்போது செந்தில் பாலாஜியை வந்து மார்னிங் பிடிச்சி வச்சுட்டு ஈடி வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்போது ஆர் எஸ் பாரதி போய் அவர் வீட்டு வாசலில் நிற்கிறாரு அதை தொடர்ந்து ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ண பிறகு இரவோடு இரவாக அமைச்சர் உதயநிதி போய் பார்க்குறாரு அதை தொடர்ந்து வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் கூட்டணி கட்சிகளும் கோயமுத்தூரில் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டத்தை முன்னெடுப்போம் அப்படின்னு அறிவிக்கிறாங்க இப்போ பார்த்தோம்னா அவருடைய மனைவி வந்து ஆட்கொணர்வு மனவ மனுவை வந்து அரசுக்கு அந்த நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கிறாங்க இது எல்லாமே டாட்டிங் கனெக்டிங் டாட் பண்ணி பார்க்கும்போது அவர் மீண்டும் மீண்டும் மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவராக இருக்கிறாரு இல்லை அது மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவர்னு ஏற்கனவே சொல்லிட்டு அதுதான் ஏற்கனவே அண்ணாமலை சொன்னார் கனிமொழி கைது கூட நீங்கள் இவ்வளோ பயப்படலையும் சொன்னார் ராஜா கைது செய்ய போதும் இவ்வளோ பயப்படலை ஏன்னா கனிமொழி கைது என்பது அவரோடு போய்விடுறது ராஜாவுடைய கைதிங்கிறது ஒன்று ரெண்டு கூட போயிடுது ஆனால் சிதம்பரம் கைது கூட இப்படி பயப்படலை ஆனால் செந்தில் பாலாஜி கைதுக்கு ஒரு முதலமைச்சர் வந்து பேசுகிறார் என்றால் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி கனெக்டிங் டாஸ் எல்லாம் இருக்குது ஏன்னா அவ்வளோ தூரம் மூட்டை மூட்டையாக ஃபைல்ஸ் ஆகி போயிட்டுருக்காங்க ஏன்னா அவங்க என்ன நினச்சிருக்கலாம் செக்ரட்டேரியேட்டுங்கிறது ஒரு சேஃப் ஹவன் என்ன நினைத்திருந்திருக்கலாம் நமக்கு தெரியாது நீங்கள் ஒரே ஒரு விஷயங்க பத்து ரூபா ஒரு பாட்டில் இருக்குது ஒரு குவாட்டருக்கு பத்து ரூபா ஒரு நாளைக்கு ஒரு கோடி பாட்டில் விற்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு கோடி இன்று பத்து பத்து கோடி ரூபா ஒரு கோடி இன்று பத்து 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 கோடி ரூபாய் இது முப்பது நாளைக்கு முந்நூறு கோடி ரூபாய் ஒரு வருஷத்துக்கு மூவாயிரத்து அறநூறு கோடி ரூபா எந்த செலவும் இல்லாமல் எந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் இல்லாமல் எந்த கஷ்டமும் படாமல் ஒரு வருஷத்துக்கு மூவாயிரத்தி அறநூறு கோடி ரூபா தொழில் பண்ண முடியுமா இல்லை அதெல்லாம் அவர் இல்லைன்னு மறுத்துட்டாரு சார் அவர் பத்திரிகையாளர் பிளஸ் மீட்லேயே சொல்லிட்டாரு நீங்கள் எந்த எந்த இடத்துல இப்படி இருக்கு ஆதாரத்தோடு சொல்லுங்க நான் ஆக்ஷன் எடுக்கிறேன் ஆதாரத்தோடு எப்படிங்க சொல்ல முடியும் ஆதாரத்தோடு தானே அவங்க உள்ள ஆதாரத்தோடு சொன்ன எல்லாரையும் திமுக அரசு உள்ள தூக்கி போட்டிருக்கு அது நிறைய சொல்ல முடியும் செந்தில் பாலாஜி ஏற்று ஆதாரத்தோடு எங்கே ஒரு இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர் கையில் இதை வச்சுட்டு போகிற ஆளையே நீங்கள் அடிப்பீங்க உதைப்பீங்கன்னா இவர் ஆதாரத்தோடு யாரும் சொல்ல முடியும் யாரும் சொல்ல முடியாதுங்க ஒரு பெரிய ரவுடி இன்னைக்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறாருங்கிறத நான் பார்க்குறேன் வெளியிலேயே திமுக காரங்க பொங்கினாலும் உள்ளுக்குள்ளே எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாரும் சந்தோஷப்பட்டு இருக்காங்க கரூரில் இருக்கிற அத்தனை பிஸ்னஸ் மேனும் சந்தோஷப்படுகிறாரு கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற அத்தனை பிஸ்னஸ் மேனும் சந்தோஷப்படுகிறார்கள் இதுதான் உண்மை திமுகவில் இருக்கிற மூத்த அமைச்சர்கள் எல்லாம் சந்தோஷப்படுகிறார்கள் இதுதான் உண்மை அதனால் உங்கள் கேள்வி ரெண்டாவது கேள்வி என்ன அந்த மருத்துவமனை மருத்துவமனையை பற்றி கேள்வி மருத்துவமனையில் இத்தனை பேர் கஷ்டப்படுறாங்கங்கிறது வருத்தமாக இருக்குது ஆனால் எண்ணற்றவர்களுக்கு இவர் உள்ளே பண்ணது சந்தோஷமாக மூன்றாவது கேள்வியா சார் இப்போ கருத்து சுதந்திரத்தை பத்தி பெரிய லெக்சர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க எதிர்கட்சியா இருக்கும்போது ஆனால் திமுக ஆளும் கட்சியா வந்த பிறகு சமூக ஊடகங்கள்ல அவர்களை எதிர்த்து விமர்சிக்கக்கூடியவர்களை எந்த அளவுக்கு அவங்க பழிவாங்கும் நடவடிக்கையா கைது நடக்க நடவடிக்கையில தொடர்ந்து ஈடுபட்டு இருக்காங்கன்னு நம்ம பார்க்கிறோம் தொடர்ந்து குறி வைக்கப்படுகிறார்கள் சமூக ஆர்வலர்கள் பாஜகவை சேர்ந்தவர்கள் அந்த வகையில தூத்துக்குடியை சேர்ந்த செல்வ பிரபாங்கிறவர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கார் சார் இந்த செய்தி எப்படி பாக்குறீங்க சார் எனக்கு வந்த தகவல் படி அவர் அண்ணாமலையினுடைய ஆட்டம் ஆரம்பம் இப்போ ஜெந்தில் பாலாஜி உள்ளே போயிருக்கார் மற்ற மினிஸ்டர்கள்லாம் சீக்கிரம் உள்ளே போயிடுவாங்க அப்படின்னு ஒரு கருத்து படம் போட்டதாக நான் கேள்விப்பட்டேன் மற்ற மினிஸ்டர்லாம் உள்ளே போயிடுவாங்கன்னு போடுறதுல என்ன தப்பு இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னால் சவுக்கு சங்கர் ரொம்ப தெளிவாக முப்பதாம் தேதிக்குள்ளே செந்தில் பாலாஜி அரசாகரா இல்லையா பாருங்க இல்லை அந்த கேள்வி கேளுங்கன்னு கேட்டிருந்தார் இன்னைக்கு தேதி பதினாலு தான் பதினஞ்சு இன்னைக்கு 
அரெஸ்ட் ஆகிட்டார் இப்போது அடுத்த ஒரு பத்திரிகை எழுது அடுத்த டார்கெட் யார் அனிதா ராதாகிருஷ்ணனா அப்படின்னு ஒரு பத்திரிகை ரேப்பரே போடுது அப்போ அவங்கள போய் கேதி செய்வீங்களா அடுத்த டார்கெட் யார் அப்படின்னா வரிசையாக அவங்க அவங்க ஊகத்தில் பல மினிஸ்டர்ஸை பற்றி போ பேசுகிறாங்க போய் கைது செய்வீங்களா அப்போது என்னென்னா ஏற்கனவே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்பது கருத்து சுதந்திரத்துக்கு ஆ எதிரானங்கிறத நான் சரவண பிரசாத்துடைய கைது நேரத்துலேயே நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் எத்தனை பேர் அவங்க அரெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னு நான் வேடிக்கையாக சொல்கிறதா இருந்தால் அவங்க என்ன சொன்னாங்க சரவண பிரசாத் கைது செய்யப்பட்டவர் திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசுக்கு கலங்கம் விளைவித்து விட்டார் இப்போ செந்தில் பாலாஜியினுடைய அரெஸ்ட் கலங்கம் இல்லையா அப்போ அரெஸ்ட் பண்ண அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள்லாம் நீங்கள் அரெஸ்ட் பண்ணிடுவீங்களா புரியலை ஏங்க ஒரு கார்ட்டூனிஸ்ட்டு அந்த கார்ட்டூனிஸ்ட்டுக்கு கருத்து சுதந்திரம் இருக்குங்க நீங்கள் இல்லை என்று சொல்ல முடியாது நாங்கள் எம் ஓ ஹுசேன் வந்து நிர்வாணமாக பாரத மாதாவை வரைந்த போது சரஸ்வதியை வரைந்த போது அவர்களுக்கே அந்த கருத்து சுதந்திரம் இருக்கும்போது இத்தனை பேர் உள்ளே போவாங்கன்னு ஒருத்தர் சொல்கிறதுல இல்லாமலாம் இருக்குது கருத்து சுதந்திரம் இருக்கிறது அவர் பண்ணியிருக்கிறார் இதுவும் கேஸ் நிற்காது கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னால் இப்போது ரெண்டு நாளைக்கு முன்னால் கன்னியாகுமரியில் ஒருத்தர் அரெஸ்ட் பண்ண ஒரு அட்வொகேட் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கார் அட்வொகேட் அரெஸ்ட் பண்ண ஸோ இவங்க வேலையே இப்போ என்ன ஆகுதோ ஒன்று மட்டும் புரியுது பாரதிய ஜனதா கட்சி எந்த கேள்வி சித்திரம் போட்டாலும் இவங்களால் பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை என்று கொடுத்தது அதனால் திமுகவுக்கும் கருத்து சுதந்திரத்துக்கும் என்றைக்குமே கிடையாதுங்க அது நமக்கு தெரியும் அது அடாவடி கட்சி தான் அதுதான் நடக்கும் இது ஒன்றும் எதிர்பார்க்காதது இல்லை இவங்க அதிகம் அதிகம் திமுகக்காரர்கள் வந்து அதிகம் கைது பண்ணணும் அப்படி கைது அதாவது நான் என்ன சொல்கிறேன் பாஜக என்பது இரும்பு கோட்டைங்க நீங்கள் அதில் ஓட்டெல்லாம் போட முடியாது அதுதான் எனக்கு இருக்குது சார் நீங்கள் பேசும்போது சொன்னீங்க மின்சாரத்துறை அமைச்சர் என்ன கலங்கம் பண்ணிட்டார் அப்படிங்கிற மாதிரி கேலியாக சொல்லியிருந்தீங்க இல்லை அப்போ இது வரைக்கும் அவர் கலங்கம் பண்ணலை அப்படிங்கிறது தான் தமிழக அரசும் ரொம்ப தீர்மானமாக இருக்காங்க அதனால தான் என்னவோ இன்னும் பதவி அவருடைய பதவி இன்னும் நீக்கப்படாமல் இன்னும் அவர் அதே பதவியிலேயே இருக்கார் இந்தியா முழுக்கக்கூடிய செய்தி ஊடகங்கள் இதை வந்து வெளியிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா தமிழக அரசின் நிலைப்பாடு என்ன ஒரு ஈடி வந்து இந்த மாதிரியான செக்ஷனில் போட்டு மணி லாண்டரிங் கேஸ் போட்டு அவரை வந்து பண்ணியிருக்காங்கங்கும் போது இன்னும் அவருடைய இன்னும் அதே பதவியில் தான் அவர் இருக்கிறார் மணிஷ் சிசோடியா அப்படி தானே உடனே இணைக்கலையே ஸ்ட்ராங் எவிடன்ஸ் முன்னு வச்ச பிறகு மணிஷ் சிசோடியாவுக்கு பதிலாக வேறு மினிஸ்டர் போட வேண்டிய கட்டாயம் அவருக்கு வந்தது இப்போ இவங்களுக்கு வேறு மினிஸ்டர் போட்டுருலாங்க ஃபைல் எங்கே இருக்கு அதில் இப்போ பிரச்சனை அதனால் என்ன யோசிக்கிறாங்க இதில் இன்றைக்கி கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னால் ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னால் முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசியிருக்கிறத பார்த்தா அந்த விரக்தியை பார்த்தால் அவர் விரைந்து இன்னொரு ஆளை போட்டுருவார்னு தான் நமக்கு தோணுது அதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா இருபத்தெட்டு இருபத்தெட்டாம் தேதியோடு அது முடிஞ்சிருமா அதுக்கப்புறம் நீட்டிக்கப்படுமா ஏன்னா இருபத்தெட்டாம் தேதிக்கு அப்புறம் நீட்டிக்கப்பட்ட பிறகு மினிஸ்டர் மாற்றலாம் அவ்வளோதான் அதிகபட்சம் இருபத்தெட்டு வரைக்கும் செந்தில் பாலாஜி நீடிப்பார் அதுக்கு மேலே நீடி ஏன்னா இப்போ அவருக்கு ட்ரீட்மெண்ட்லாம் கொடுத்துட்ருக்காங்க எல்லாம் கொடுத்துட்ருக்குறாங்க அரசு பணத்தில் கொடுக்கலாம்னு நினச்சிருக்கலாம் தப்புன்னு இருக்குது அதனால் அது ரொம்ப நாள் இருக்காதுன்னு யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு வந்து இன்னும் பல்வேறு மாநிலங்களில் வந்து நடைமுறைப்படுத்தப்பட முடியாத சூழல் நிலவிகிட்டு இருக்கு இப்போ மத்திய அரசின் அந்த சட்ட ஆணையம் வந்து பொது மக்களிடமிருந்தும் பல்வேறு இந்த ரிலீஜியஸ் போர்டு கிட்டேருந்தும் அவங்க வந்து ஒப்பீனியன் கேட்டு ஒரு சர்க்குலர் அமைச்சிருக்காங்க இந்த மாத இறுதிக்குள்ள அவர்கள் அவர்களுடைய அந்த கருத்தை வந்து பதிவு பண்ணலாம் அப்படின்னு மத்திய அரசின் சட்ட ஆணையம் வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்த செய்தி எப்படி சார் பார்க்குறீங்க சார் முதலில் வந்து யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடின் தேவை என்ன அப்படிங்கிறத சுருக்கமாக சொல்லிட்டு இதற்கான விளக்கத்தை சொன்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் சார் அதாவதுங்க ஆர்எஸ்எஸ் அல்லது பாரதிய ஜன்ஸ்வன் அல்லது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய பாரதிய ஜனதா கட்சி மூணு விஷயத்த அதிகமாக பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் கேமரா பார்த்து கேமரா பார்த்து ஒன்று அந்த முந்நூற்றி எழுபது போகணும்னு பேசிகிட்டு இருந்தார் முந்நூற்றி எழுபது போயாச்சு அயோத்தியில் ராமர் கோயில் வரணும்னு பேசிகிட்டு இருந்தாங்க அயோத்தியில் ராமர் கோயில் வந்தாச்சு யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு வரணும் என்று பேசிட்டு கொண்டு இருந்தாங்க அதுவும் வந்துட்டு இருக்கு ஏனென்றால் ஏன் இந்த மூணுக்கும் முக்கியத்துவம் இருக்கிறது அப்படின்னா முந்நூற்றி எழுபது காஷ்மீர் இந்தியாவோட ஒற்றுமை ஆகிறதை கொஞ்சம் ஒரு தடையாக இருந்தது ஆர்எஸ்எஸ் என்று ஒரு இயக்கம் இல்லைன்னா இதை மீண்டும் 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 யாரும் சொல்லி சொல்லி சொல்லிகிட்டே வந்திருக்க மாட்டாங்க தொடர்ந்து அதை ஞாபகப்படுத்தி ஞாபகப்படுத்தி ஞ
அதுலேயும் அயோத்தியில் கோயில் வரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலுலேருந்து முப்பத்தி அந்த கேஸ் புது கேஸ் முப்பத்தி நாலுக்கு அப்புறம் வருகிறது ராம்லாலா கேஸ் முப்பத்தி நாலுக்கு அப்புறம் வருகிறது அதையும் சொல்லி 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 வந்து நினைவுபடுத்தி நினைவுபடுத்தி இன்னைக்கு வந்தாச்சு காமன் சிவில் கோட் ஏன் வேணும் என்று கேட்டால் இப்போ ஒரே ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேங்க கிரிமினல் சட்டம் எல்லா மதத்துக்கும் ஒன்று தானே நான் திருடினால் எனக்கான தண்டனையும் உண்டு தான் நம்பிக்கான தண்டனையும் உண்டு தான் அருணகிரிக்கும் ஒரே தண்டனை அப்துல் காதருக்கும் ஒரே தண்டனை அவ்வளோதானே ஜாக்கப்புக்கும் அதே தண்டனை ராம் ரஹீம் எல்லாருக்கும் ஒரே தண்டனை ஆனால் ராம் ரெண்டு முண்டாட்டி கட்டினால் அது தப்பு ரஹீம் நாலு கட்டினா ரைட்டு இதுதாங்க பிரச்சனை அப்போது இன்றைக்கி இந்த யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு இல்லாததுனால ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தினரால் அதிகமாக தங்களுடைய பாப்புலேஷனை பெருக்கி கொண்டு நாங்கள் வந்து க முஸ்லீம் நாங்கள் வந்து சிறுபான்மையினர் அப்படிங்கிற சிறுபான்மையினர் எங்களுக்கு வந்து இந்த சட்டம் வராது நாங்கள் நாலு பேரை கட்டிக்கலாம் ஒரு நேரத்தில் நாலு பேர் இருக்கலாம் நாலாவது ஆளை நாங்கள் தலாக் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு ஆளை நாங்கள் கட்டிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒருத்தரை தலாக் பண்ணிவிட்டு ஒரு நேரத்தில் நாங்கள் நாலு வச்சுக்கலாம் நாலு வச்சுக்கிறாங்களா இல்லையா ஒருத்தருக்கு மேலே வச்சுக்கிறாங்களா ரெண்டு வச்சுக்கிறாங்களா அதெல்லாம் வேறு அதாவது இது ஒரு விதமான டெமோகிராஃபிக் ஆக்கிரமிப்பு இது நடந்து கொண்டிருக்கிறது இன்ஃபில்ட்ரேஷன் வருது அது வருது நான் என்ன சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஜமாத் என்று ஒரு அறிவிக்கப்படாத ஒரு சட்டத்துறை இருக்குது அதாவது நீங்கள் கா பஞ்சாயத்து கா பஞ்சாயத்து என்ன கிராமத்தில் கட்ட பஞ்சாயத்து பண்ணால் அது கா பஞ்சாயத்து அது தப்பு ஆனால் ஜமாத்து பண்ணால் ரைட்டு அதாவது இன்றைக்கி பல முஸ்லீம் பாக்கெட்டுகளில் ஜமாத்தை கேட்காமல் போலீஸ் உள்ளே போக முடியாது சார் அவங்க தான் தீர்ப்பு சொல்லுவாங்க சார் ஒரு கணவன் மனைவி சேர்ந்துருக்கணுமாங்கிறது கூட அவங்க தான் தீர்ப்பு சொல்லணும் சார் முத்தலாக இன்னைக்கு போனது காரணம் மோடி வரலைன்னா அது போயிருக்க முடியாதுங்கிறது தானே உண்மை ஆகினால இன்னைக்கு ஒரு நாகரீக சமுதாயத்தில் கிரிமினல் கோடு எல்லாருக்கும் ஒன்று என்றால் சிவில் கோடும் ஒன்றாகத்தான் இருக்கு அதில் மதத்தினுடைய சாங்கிட்டிலாம் ஒன்றும் கிடையாதுங்க ஏன்னா இப்போ முத்தலாக்கு வந்த போதே நம்ம என்ன பார்த்தோம் இதே முத்தலாக்கை பாகிஸ்தானே அனுமதிக்கவில்லை அங்கேயே தடை இருக்குது இதே முக்கிஸ்தான் மு முத்தலாக்கில் முஸ்லீம் நாடுகளிலே தடை இருக்குங்கிறத பார்த்தோம் ஆகினால யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு என்பது இந்த நாட்டுக்கு தேவையான ஒன்று எப்படி கிரிமினல் சட்டம் எல்லாருக்கும் ஒன்றோ அப்படி யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு எல்லாருக்கும் அப்படி இருந்தால் தான் ஓட்டிங்கில் இந்த பிரச்சனை வராது அதனால் இன்னும் நான் விளக்கமாக சொல்லணும் தேவை எதற்காக தேவை சின்னதாக சொல்லியிருக்கேன் இது பெரிய டிபேட் எல்லோரும் வரும் அவங்க வெப்சைட்டில் கூட மூவாயிரம் வார்த்தைகளில் உங்கள் அபிப்பிராயம் மூவாயிரம் வார்த்தை வரைக்கும் உங்கள் அபிப்பிராயத்தை சொல்லலாம் அப்படி தான் இந்த வெப்சைட்டில் இருக்குது நீ ஒரு கட்டுரையே எழுதலாம் ஏன் யூனிஃபார்ம் சிவில் கோட் வேணும்னு யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடு வேணுங்கிறதா எல்லாருமே சொல்லிட்டு வந்திருக்காங்க கோர்ட்டே இதே உச்ச நீதிமன்றமே யூனிஃபார்ம் சிவில் கோடை எப்போ நீங்கள் சீக்கிரம் அமல் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு அரசாங்கத்தை பார்த்து கேட்டிருக்கிறது அதனால் அரசாங்கம் இப்போ மக்கள்கிட்ட கேட்குது இது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஒரு உயிரோட்டமான அரசாங்கம் எப்படி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்குலேருந்து பத்தொம்போதுக்குள்ளே நாம் நினைத்த மாற்றம் வரலைனாலும் பத்தொம்போதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வந்தது இருபத்தி நாளுக்கு முன்னால் இது எல்லாம் வந்துடும்னு நினைக்கிறேன் குறைந்தபட்சம் இருபத்தி நாளுக்கு முன்னால் வருதோ வரலையோ இருபத்தி நாளுக்கு முன்னால் அந்த ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ்லாம் வந்து ஃபில்லப் பண்ணி ரெடியாக இருக்கும் எப்படினாலும் ஜனவரி இருபத்தி ரெண்டில் அயோத்தியா கோயில் வந்துட போகுது அதனால் இது எல்லாம் இந்த நாட்டில் எல்லாரும் சமம் என்கிற ஒரு உரிமையை கொண்டு வரும் இல்லைன்னா எல்லாரும் சமம் இல்லை மதத்துக்கு மதம் வேறுபாடுங்கிறது கூட ஒருத்தர் சமம் ஒருத்தர் சமம் நிலையற்ற தன்மையை உருவாக்குகிறது சமமுறை வந்தாச்சுனாலே சமம் தான் சட்டத்தின் முன்னாலே எல்லாரும் சமம் இந்த சட்டத்தின் மீடிய சமம் இந்த சட்டத்தின் முன் சமம் இல்லை அப்படின்னு ஏதாவது இருக்கான்னு அவ்வளோதாங்க அதனால் இது ரொம்ப நல்ல முயற்சி இந்த முயற்சிக்காக மத்திய அரசை பாராட்டலாம் மத்திய அரசு இந்த முயற்சியில் வெற்றி பெறும் அப்படிங்கிறது எனக்கு சந்தேகம் இறுதி செய்தியாக நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் சார் இப்போது சில மாதங்களாகவே வந்து குலதெய்வ வழிபாடு நடக்கக்கூடிய கோவில்கள் எல்லாம் பார்த்தோம்னா சிறு சிறு பிரச்சனைகள் நடக்குது அரசு உள்ளப்போ வந்து கோவிலையே பூட்டிட்டு போயிடுறாங்க இப்போ இது குறித்து கூட சென்ற வாரம் கூட ஆர்எஸ்எஸோட பொதுச் செயலாளர் அவர்கள் தத்தாத்தேயா கோசபல்லை கோசபல்லை சொல்லும்போது துறவியர்கள் வந்து இதுக்கான வந்து முயற்சியை மேற்கொள்ளணும் அங்கங்கே இருக்கக்கூடிய துறவியர்கள் மேற்கொண்டு இதை வந்து ஒரு அமிக்கபிள் வேலை அதை செட்டில் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் ஒரு அறிக்கையை விட்டிருந்தார் இப்போது நேற்றுக்கு ஜூன் பதினாலு நேற்றுக்கு வந்து அறவழி காட்டும் ஆன்றோர் பேரவை 
அதில் இருக்கக்கூடிய இந்து துறவிகள் இது வந்து விஸ்வ இந்து பரிஷத் ஆர்கனைஸ் பண்ண ஒரு 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 மாநாடு மாதிரி இது இது திருச்சியில் இருக்கிற திருவானை கோவிலில் நடந்திருக்கு அதில் அவங்க சில முக்கிய தீர்மானங்கள்லாம் நிறைவேற்றிருக்காங்க அப்போது துறவியர்கள் அங்கங்கே இருக்கக்கூடிய கிராம தலைவர்களோட பேசி அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரியாக தீர்மானங்களை நிறைவேற்றிருக்காங்க இந்த செய்தி எப்படி பார்க்குறீங்க சார் சார் ஏற்கனவே நாம் இதை பண்ணியிருக்கோம் சார் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னால் எங்கெங்கெல்லாம் இந்த ஜாதி பூசல்கள் இருக்கோ அங்கெல்லாம் துறவியர்கள் போய் அதை சரி பண்ணணும்னு ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய தத்தாத்திரைய அவர் சொல்லியிருக்கு ஏற்கனவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் மத மாற்றம் நடந்தபோது ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் அதாவது ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கும் கொஞ்சம் மேலே இருக்கிறவர்களுக்கும் சின்ன பல கிராமங்களில் தகராறு வந்தபோது அங்கெல்லாம் துறவியர்கள் போய் எல்லாத்தையும் சமாதானம் பண்ண அதாவது இன்றைக்கி இருக்கிற அரசாங்கம் ஜாதி சண்டை வந்தால் கோயிலை மூடுகிறது நமக்கு பொறுப்பு இருக்குது கோயிலை திறந்து வைக்கும் அரசாங்கத்துக்கு அந்த பொறுப்பு இருக்க தான் நினைக்கல அரசாங்கம் கோயில் மூடினால்தான் மத மாற்ற சக்திகளுக்கு நாம் ஆதரவு கொடுக்க முடியும்னு நினைக்கலாம் அவர்களுடைய ஓட்டு நமக்கு வரும்னு நினைக்கலாம் அது அப்படிப்பட்ட ஒரு அரசாங்கம் தான் இங்கே இருக்குது அதில் அவங்களுக்கு பெருமையாகத்தான் இருக்குது அதில் வெக்கமோ மானமோ சூடோ சொன்னையோ இல்லை சார்ஜ் பண்ணையா அப்படி சொன்னால் சார்ஜ் பண்ணையை பற்றி ராஜீவ் காந்தி வந்து அவர்கிட்ட பேசவிடக்கூடிய அளவுக்கு தான் இந்த அரசாங்கம் இருக்கிறது அதை பார்த்து கொண்டு வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு இருக்க அரசாங்கமாக இருக்குது அப்போ ஹிந்து சமுதாயத்தின் மேலே நமக்கு அக்கறை என்று இருந்தால் இந்த ஏற்றுத்தாழ்வுகள் இல்லாத ஒரு சமுதாயத்தை நாம் உருவாக்கித்தான் அதை யாரால் உருவாக்க முடியும்னா துறவிகளால் தான் முடியும் ஏற்கனவே நாம் இதை பண்ணியிருக்கோம் மத மாற்றம் நடந்த ஏழையெல்லாம் துறவிகள் போய் பல வீடுகளை ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னால் நாகப்பட்டினத்தில் அதே மாதிரி ஒன்று ஒரு ஒரு கிராமமே நாங்கள் முஸ்லீமாக மாறப்போகிறோம் சொன்னபோது நம்ம சென்ட்ரலங்கார ஜியர் அந்த கிராமத்தில் உள்ள வீடு வீடாக போனார் வீடு வீடாக போய் விளக்கேற்றி வச்சு எல்லாம் பண்ணார் அதனால் துறவியர்கள் ஆண்டோர்கள் சான்றோர்கள் இந்த வேலையை பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப அவசியமான ஒரு வேலை ஏன்னா இன்றைக்கி என்ன இருக்குன்னா துறவியினாலே அவங்க வந்து சாதாரண வீட்டுக்கு வரமாட்டாங்க அவங்க ஜாதி பார்த்து தான் வருவாங்க இந்த துறவி இந்த ஜாதி இந்த துறவி இந்த ஜாதி அப்படிங்கிற எண்ணமெல்லாம் இன்றைக்கி வந்தாங்க இல்லை அப்படி போனால் இவர் கார்ப்பரேட்டு சாமியார் சாமியார் இவர் அன்இன்கார்பரேட்டட் சாமியார் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணங்கள்லாம் வந்தாச்சு அதனால் துறவிகள் எனப்படுபவர்கள் எல்லாரையும் ஈக்குவலாக பார்க்க பிடிப்பாங்க எல்லா இடத்துக்கும் போகணும் இது ஏற்கனவே குருஜி ஆர்எஸ்எஸ்னுடைய ரெண்டாவது சர்சங்க சாலை பிரம்மனுடைய குருஜி அவர்களே இந்த விஷயங்களெல்லாம் பேசியிருக்கார் நடந்திருக்கிறது உடுப்பி பேஜாவார் சுவாமி நிறைய இந்த மாதிரி மறுமலர்ச்சி பண்ணியிருக்கிறார் தமிழகத்துலேயும் இப்போ எல்லோரும் என்ன சொல்கிறான் தமிழகத்தில் துறவி எல்லாம் அவன் அவன் வீட்டுக்குள்ளேயே பூட்டிகிட்டு கிடக்கிறான் மடத்தை விட்டு வெளியில் வந்தாலே பாதி நல்லா நடந்துருமே மடத்துக்குள்ளே தானே கிடக்கிறாங்க எங்கள் சமூகத்துக்கு வருகிறார்கள் இப்போது ஜெயேந்திர சரஸ்வதியை இதே கேள்வி கேட்டாங்க சங்கராச்சாரியார் எங்கே வரார் எங்கே வரார் ஜெயேந்திர சரஸ்வதி பார்க்க கிராமம் கிராமம் பட்டு பரப்பிட்ட உடனே என்ன சொன்னாங்க யோ சாமியார் மடத்துக்குள்ளே இருக்க வேண்டியதானேன்னு ஏன்னா மதம் மாற்றத்துக்கு தடையாக இருந்ததுன்னு இப்போது என்ன சொல்லுவாங்க சாமியார் மடத்துக்குள்ளே தானே இருக்கார் ஏன் மடம் வெளியில் வரல அவருக்கு சமூகத்தை பற்றி என்ன கவலை இருக்குது அப்படின்னு பேசுவாங்க இப்போ விஷயந்த வருஷம் சொல்லியாச்சு இனிமேல் சாமியார்கள்லாம் வர ஆரம்பித்த உடனே என்ன சொல்லுவாங்க ஏ சாமியார் எதுக்கே வரார் இவருக்கு இனியா இவங்க எதுக்கு அரசியல்லையே பேசுகிறார் இவர் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கணும்னு பேச போகிறார் நமக்கு தெரியும் சாமியார்கள் வந்தால் அந்த மறுமலர்ச்சி நடந்து விடுவாங்க அதைத்தான் விஸ்வந்து வருஷத் பண்ணியிருக்கிறது விஸ்வந்து வருஷத் இந்த நாட்டில் மறுமலர்ச்சியை உருவாக்கும் ஏன்னா அன்டச்சபுள் டீங்கிற ஒரு பெரிய பாவத்தை எடுப்பதற்கு முக்கிய காரணமாக விஸ்வந்து வருஷத்தை தான் பரமஜ குருஜி அந்த பொறுப்பு கொடுத்துருக்கு அதனால் அதை பண்ணுவதற்கான இந்த நல்ல வேலை இது ஏன்னா இன்றைக்கி வேங்கவையெல்லாம் என்ன நடந்தது உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியல இன்னும் விஷயம் வெளியில் வரல மெர்சி ரம்யா வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு பிள்ளையாக இருக்குது என்ன நடந்தது பார்த்துட்டு இருக்கேன் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற க பெரிய பெரிய ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸில் மத பாடுபாக கூடியிருக்குங்கிற உண்மை நமக்கு வந்து கொண்டே இருக்கிறது அவர்களெல்லாம் அரசாங்கத்துக்கு ஜாலராகவும் இந்து மதத்துக்கு எதிராகவும் வேலை பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார்கள்னு வந்துகிட்டே இருக்குது ஆகையினால் இந்து மதத்தை காப்பாற்ற வேண்டுமென்றால் இந்த வேலை அவசியம் அதைத்தான் விஸ்வந்து வருஷம் செய்திருக்கிறது எனக்கு என்ன சந்தோஷம்னா இதுக்கு ஆதீனங்களும் ஜீயருமார்களும் உடன்பட்டு வாரார்கள் என்பது எனக்கு சந்தோஷம் அவர்களுக்கு நம்மளுடைய பணிவான நமஸ்காரங்கள் அவர்கள் இந்த வேலை பண்ணணுங்கிறது தான் நம்முடைய கோரிக்கை 
சிடிவி நேர்களுக்கு தெரியும் நாம் தினந்தோறும் ஐந்து செய்திகளை எடுத்து அலசி ஆராய்ந்து வருகிறோம் முன்னணி செய்தி ஊடகங்கள் எடுத்து தயங்கக்கூடிய அஞ்சக்கூடிய செய்திகளை சிடிவி நெஞ்சுரத்தோடு தேச நலனில் அக்கறை கொண்டு உண்மை செய்தியின் விவரங்களை ஆராய்ந்து அலசி உங்கள் முன் கொண்டு வந்து சேர்க்கிறது அந்த வகையில் இன்றைய செய்திகள் சிந்தைகள் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு தனது ஆக்கப்பூர்வமான கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்ட ஐயா திரு ராம நம்பிநாராயண் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஜெய் ஹிந்த் ஜெய்